Membra ma mishë të njës 24 dhe mirë serë dhe të si qëto të djeli në programin Sport News Plus. Dhe jemi së bashku me mua Dalianën dhe një panel për e tretë oftuarish për e thënë të djetë minuta për diskutuar gjithë shka ka ndodur këtë javë në kampionatin e litarë të futbolit Superligën. Në fakt, aty ku mendoj që do t'ishte java e derbi dhe ne do t'kishim kure fjalë të emisionit tonë pikërish në derbi në kure qytetit Tirana Partizani, një tjetër në gjarje e ka sfumuar të gjitha atmosferën e kryuar në barazimi 0-0 dhe është vendosur të kënjën gjarje cila ndodhi në ndeshen midis kamzës dhe lachet. Ishte pikërish një episodi minutave të fundit, ajo që e prishit të gjithë atmosferën e ndeshes duke përfunduar që arbitri i ndeshes të ishte i sulmuar të sigurisht të përfundon të në spital. Regja do të nëndihmoj dhe me pami, dhe mënyrë që ne të kemi dhe më të qartë të gjithë atmosferën e kryuar. Ja ku e kemi, është për të ardhë u kej që vetëm pak kilometra lakë qëndrës të tiranës ndodhë një njëgjarje e tjilë. Nuk ka nevoj për shumë komend, në fakt të regojnë qartë atë që ndodhi, dhe atë që nuk duhet të ndodhë, në fakt. Këto janë dhe pamjet e takimit, ka ndodhë të pikër ishë në minutet e fundit, në momentin që është akorduar dhe një penalti për dhe skuadrën e lachit. Këto janë pamjet që regjia po na e ofronë në këto momente. Dhe për diskutuar për këto dhe shumë të tjera, ne do të kemi një panel për të ftuarish, kur do nisi me prezentimin e tyre, Igli Almuqa, trajneri Dinamus, mi mbërma mirë serdë, Ledio Pano, mi mbërma mirë serdë, dhe Agin Cana, mi mbërma mirë serdë. Duket si një fjali klishen në fakt, profesor, po është vërtet një njëgjarje e rëndë, që në akthen edhe njërë në vëmëndja të diskutimet që duhet të rikëthyre policia në stadiume, ka pasu dhe reagimet të ndryshme, ndaj, le do të flasim për këta. Kur ndodhin tonë futbol, normalisht që askujt nuk i përqen, janë pa mjetë të rënda, kishim ko pa i parë, mund them, ka një dekadë, sepse mund të këndodhur në fusha të nëzeta, por kjo e sot me a ishte një vetë vrasje në futbolin shqiptarë, sepse në qopë se do të shikojmë këto pamje, duke në shumë të rënda, dhe vetë gjyqësia pastaj është një veprim shumë inzitua, dhe kjo bëri që shumë figura aty të sportit, por edhe tifoz, kryen disa veprimi që mund të dëmtonin shumë rëndë gjyqtarin, dhe pastaj këto veprime janë në më veprime që nuk mund të thuash më antisportive, po veprime të rënda që nuk mund të ndodhe në një fush futboli, edhe kjo të vjen keq që përmërshis se si mund të ishte situata, ne të të shofim edhe dhënjën e penaltis, por askush nuk ka të drejt që të dhunojnë në orartë punës një njeri i cili është në kryet dhe tyres me një vandalizm të këti një vetë. Ma vjen keq i këti që e fillua më kështu emisionin dhe jo si pasë rjedës që bëjmë gjithë një, por së kërish kjo do të arëmbën të vëmëndin kërësore të programit. Kishim kohë që nuk shinim të tila episodet, të tilave për masavë, ku Eldorian Hamiti përfundoj lënduar arbitri. Kishim kohë që nuk shifshim, po gjithësësi disa për alemnimet vogla kishim dalë në sfond. Policia është shumë të domozdojshme në stadiumet shqiptare, mos arrojmë kjo është Superliga që është që transmitojë që do në eshe live, po kemi dhe një kategori më poshtë që kategoria parë. Po, si është situatat të kategoria parë? Që janë shumë fushat të nëzeta, që janë shumë fushat të nëzeta, dhe është pa tjetër do mos dosh me policia. Mu më karastisur si trajnjerë në një fushë, ku nuk do të përmend, ku kemi qenë avantajsh në pjesën e parë dhe në pushim në ndeshes nuk është lënë albitit futën thoma të shveshes. Dhe këto policia private nuk ka që ati bëj ati drejtus pasi është aji që e paguon për të marë atë polisë sa dy. Dhe albitrit do në tikohet dhe albitrit, dhe në pjesën e dy direkt je penaltia, apo mund të prishi loja. Ndërko në qovë se nuk e bënë atë, mund të rezikohet ndorësa edhe jetën. A i episod që kryoj i këtë gjarë, si kështë do komentohet, do të kemi mundësi për të aparë nësë ishte i drejta, apo vendimi gabuar, gjithësi dhuna është e pa e sufi kushma, apo jo lidio? Nuk ka rëndësi për derisa në shofim në shofim në shofim në shofim këtu futboli del në rang dytë. Sigurisht që këto janë gjeste të papra nushme në një fush futboli ashtë më tevër në Super League por si që tha edhe igli edhe në kategorit inferiore. Sigurisht unë nuk do të thoja që faj është që nuk është policia në stadiume por faj është i ligjit që nuk vepronë. 
sepse kemi kajt vite që dënojmë dënojmë tifoz, dënojmë klube, me mos marje pjesë të 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 një të tifozve në stadiume, dhe kjo është një minus shumë i madhë. Nuk mund të dënosh një tifozërit të tërë, të penalizohet nga një dy, tre njërës, të cilët janë të pa përgjeshëm. Sigurisht që ligjit duhet veproj dhe duhet veproj me një erë, duhet veproj shumë fort, jo vetëm në këtë rast. Por, ne e kemi që nga fillimi i kampionatit. Në më thënë, që në ndeshën e parë, që në ndeshën e parë dhe, si që tha dhe Igli, që ka pasur momentet veçanta, ku tifoz janë futur në fush, ka ndodhur gjerat vogla, por ishte diçka e pritur që në një moment, sepse është moment i kabinatit i tilë, që ndeshet sa vinë edhe bëhen më të nëzeta, dhe sigurishe nervat janë të ndosur aqë më tepër në ekipet të cilat bjen nga kategorija. Dhe ka pasur një reagim në fakt, sepse njëra bëhet akoma dhe më për masa më të rënda, ku në mesin e personave të shojqëruar në polici, ka pasur edhe zoti qari dhe sigur ishte dhe drejtua si sportivi kamzës është arestuar për këtë njëra. Ata e din instancët për kace se këtë do... Një tjetër... Një tjetër reagim ka ardhur nga Federata Shqiptare e Futbolit, ajo ka dënuar ashtë për dhunën dhe arbitrit Hamiti dhe ka kërkuar dhe këthimin e policis në stadiume. E kemi edhe të shoqëruar me foto në studio, këtheni policin është pikërish thirja që bën Federata Shqiptare e Futbolit. E kemi të skutuar dhe e kemi sion në vëmëndi herë pasere, sajrë që ka pasur episodet të tila dhe e kemi thënë që ka qënë e para koshme. Kemi diskutuar shumë edhe para dy javësh, ndeshën partizani me flamurtarin, por ajo është e një piesë që ishte problemi i siguris në stadiume, kurse sot kjo ishte një njarje shumë e rënd, jo vetëm për sigurin në stadiume, por për këthimin e policis dhe vendosin e një ligji shumë të ashpër për persona të tjurënë. Ne edhe javën që kaloj, kishim tanë dervishin i cili dha edhe një prognos të kampionatit italian, por ne dim shumë në kampionatin anglezë edhe në shumë kampionatet tjera, që gjithmonë ligji është primar për gjdo njëri i cili futet në një aktivitet sportiv apo diçka tjeder dhe vepron sepse njëri u bëjt indërgjeshëm vetëm nga ligji. Ne për shofim që dhuna në stadiume ka filluar të kampionat diçka më tepër, sepse si duket dhe spektatorët janë liruar, mund të hy gjdo njëri nga gardi të bëj një veprim dhe të kaloj prap dhe mos meret as një mas, dhe ky veprim nga mos në dëshku shmëria, bënd që gjdo njëri duke parkë të pamje, duke mos u dënuar njëri, atere do mos do të ndodhi me tifozërit të ndryshme që paka shumë në futbolin shqiptar, këto janë bërë evidente nga ndeshe, ndeshe, dhe këtu nuk është mjaftu shmëria e ligjit, i cili dhe federata po bën një shpalje publike prapë qeveris për të vendosur policinë, sepse ne po e shofim, unë e kam kaluar, jo, kam kaluar shumë ekipe, dhe di që situata në stadium e gjithmonë ndërlikot dhe Forsa e ligjit është gjithmonë primare në mentalitetin shqiptar. Pra ndaj themi që tashti ka ardhë një në qopë se ndodhin të gjëri, atere janë të domozdoshme dhe ligjit të ashpërsojnë si domoz vendose e një ligji akut për mardhënje në dërmje spektatorve dhe gjithë ndërtimit të kësaj të këti aktiviteti që po të cënohet, sepse dim të ashmë gara po vështirësojt aj shumë, sa gjdo gjë mund të ndodhë, pra ndaj duke ditur që siguria stadiumeve në fushat që po ndodhin, sepse ne po shofim, ka pak aktivitete në stadiumin e shkodrës që ka një siguri diçka më të madhe, në stadiumin dinamo siguria është kjo që është, si që e pam edhe ndeshen me partizani flamurtari, këtu në kamës po shofim këto veprime, pra ndaj, është shumë e domozdoshme 
pramia e policis do të marrë një vendim akut për të arritur edhe për të mbajtë sigurin, rikësimin, sepse shumë i do mos doshëm, sepse kjo ndodhi nuk ka bërbaki në situata, është një nga ndodhi që unë bajmë mëndë në karierën ti me si sportist edhe si trener. Ka pasur që të rikëtevet policia? Para se të humbet ndë një jetë njëriu, sepse do jetë shumë vonë. To janë të pa pranushme në sport. A është kënjë sinjal alarmi, le themi në këtë moment të Superligës, ku gara është akoma dhe më e forë, dhe më e nëzetë, edhe në fundin? Sigurisht që është sinjal alarmi, dhe kjo, si që tha dhe Ledjo, që policia duhet tjetë prezent dhe pa tjetë në stadium, sepse mund të rezikohet dhe jetë njëriju. Për para ka pas dhe precedent që është reziku gati jetë njëriju, po që për fatë mirë ka shpëtuar. Në zagonisht unë Shqipëria kemi që do të bëtë në i viktim që të marim masë. Êshtë dhe një veprim, se ne kemi të freskët edhe aktivitetin ose më qartë javën, ditë në prem dhe u lujtë derbi, ne do flasim, ishte një regullë shëmbëllorë për përgjitha, në më thëmë në rrurja e policisë e shtetit e policisë shtetit, bëri që edhe 9.300 vetë që ishin jashtë kapacitetit në stadiumit, po të të flasim edhe për të takim. Të kishtë një siguri totalisht, pra ne emi mësuar me uniformën blu, ku dhe ajo... E kemi të ndërtuar në psikologi që po pamë uniformë për për të vërtet. Edhe ajo ka të drejtën e ligjit që të ndëry në gjdo moment, sepse ne dim, së të artët janë njerës ja po i shofë vetëm jeleku, sepse nuk kanë asë një të drejtë me me ligjë, që a i të ndëry në një veprim i cili mund tjetë si ky, që është shumë do me thëmës, në aspektin negativ. Gjithë shka nisi në momentin që arbitri Hamiti akurdoj një penalti për skuadrën e lachet, të regjia në ofron dhe pamjet e modjolës, ja ku i kemi, tani edhim që dhuna është sigurisht e pa justifikueshma, ashtu si që në nëvizova që në fillim, por a ishte i drejt vendimi arbitrit. Mund në jabë është pak të edhe pak më se ne kemi parë, por këtu që diskutojmë direkt. Pak më, nuk të nga dalësuar, ndoshta ose pak më afer, vetëm këto pamje kemi. Këta në pamje të zyrtare që kemi arritur të sigurojmë dhe na ofron federata. Atër? Së të të gjykojmë këtë akordim të penaltis. Profesor? Mendoj që është një ndërryrje portjeri direkt të sulmusi, kur lojtari mbrojsi i kamzës e ka pasur në gjoks lojtarin e lachit, them që veprimi i portjerit është shumë inzituar dhe them që është penalti. Ledjo? Një veprimi ka buar i portjerit, besoj, po unë nuk besoj që është problemi lindi nëse është penalti apo së është penalti. Për mua, unë besoj që problemi ka lindur në momentin që ka hyr topi i dytë në fush, që skandaluar albitri ndeshen, mendoj, mendoj, dhe koa në të cilën është bërë ajo. Me qofë se është brënda kohës regut, atëre është një faul i shkartuar nga partijet. Pra vendimi i arbitit është i drejt. është faul që ka shkartuar po portjerit. Mirë, e më dhëmë të diskutimi, por do të kemë mundësi që të shikojmë dhe golat në këtë takim, dhe më ndoshta më shumë se sa rezultati, a e që do të vendosë dhe do të vullosë fatin e kamësës, është pikër ishtë dënimi i pritëshëm pas këti takimi. Këto janë dhe pami që na ofron regjia. Sa do ndikoj edhe kjo kjo njëgjari ose kjo episod që ndodhi, duke cikur e kam byllur dhe e ka vullosur, ndoshta dhe rënjë nga kategoria, në ato pozicion që është? Sigurisht që pigët e lëna sot nga kamsa, kanë rëndësine e vetë në fundin e tabelës si që është kamsa, sepse po të fiton të ishte një një kishte një psikologi tjetër, një moral tjetër, Por me këto barazim besoj që kamëza është ekipi parë që bje nga kategoria. Duke parë edhe pikët që ka në 
në tabelën e renditjes, duke qenë 8 pik mbrapa e Gjero Kasers, janë shumë, shu që besoj që prandaj dhe ato nerva nuk janë mbajtu më nga, nga njerëzit në, në stadion. Mirë, da mbyllim këtu diskutimin përsa i përket takimit kam zalaqë, për fatë të keqë njësëm me një lajmë të keqë në ardhin nga Superliga Shqiptare. Gjithësësi, ju një oftojmë duke qënë se jemi njës 24 dhe për lajmin e fundit jemi të parët, nuk mund të rim pa e përmondur faktin që Federata Shqiptare e Futbolit ka joftuar që ditën e nesëm në orën një mbëdjet, do të kede një konferencë zyrtare për shtyp për të shpeguar të gjithë situatën e ndodur dhe sigur shpër të marë dhe të gjitha dënimet që do t'i apë klubit të kamësës, nga anë atjetër kujtojmë që për fatë të mirë, Hamiti është në gjendit të mirë shëndetësore, ndaj edhe në nga studia e njës 24, solidarizojmë me të dhe e përshëndesim. Dërgo të të nisim me njëherë me tabelën e rezultateve, ka qënë një jadë të aquaja barazimesh, përveç fitore së pastër të kuksit ndaj luftetarit me rezultatin 3 me 0, ndeshja që mori vëmëndjen kërësore, ishte pikërish Tirana Partizani, një derbi cili ishte spektakular për sa i përket tifozërisë, të gjithë sytë e tifozëve ishte të drejtuar nga stadiumin Selma Stermasi, për ishte një barazim pa gola me rezultatin 0 me 0. E përmëndim kuksi fitoj me rezultatin 3 me 0 ndaj luftetarit, kemi të utën me barazim 2 me 2 me Skanderbeun, kam zalat që një me një dhe flamurtari me po të njëtin rezultat me kastriotin një me një. Ndërko i hedim dhe një sy tabeles e rendities, kërëson në partizani i pari në kuotën e 50 pikve, ka ngushtuar diferencen skuadra e kuksit që qëndro në vëndin e dytë me 6 pik më pak, ndërko kemi në vënd të tretë të pozicionuar të utën me 20 pik, latëshin në vëndin e katër me 36 pik, Skëndëbeo Flamurtari kanë pik të barabarta me 34 pik, kemi tiranën që pozicionohet në vënd të 7 me 29 pik, dhe tabela e rënditjes në bydet me luftëtarin, kastriotën dhe kamzën. Në fakt, ajo që ishte më e bukura, ledjo e këti takimi, ishte përgjështë të fozeria. Ishte e zjarët, një atmosfer elektrizuese, dhe në paralelizëm me episodin që ne përmondëm pak më parë, Ishtë një ndeshje për të marrë shembul, pa vërësi se nuk duroj spektakl përsa e përket golave, ne do dojnë të shinim gola, për ishtë ndeshje luftuar dhe gjithë shka shkoj mirë. Në qofë se ndjejmë që në Shqipëri ka futbol, duhet presim gjithmonë derbin Tirana Partizane, ose Partizane Tirana, që të kuptojnë që futboli luhet me tifoz. Sepse në ndeshje dhe tjera, jo tifozat e Partizanit janë dënuar, jo tifozat e Tiranës janë dënuar, jo tifozat e Vlorës janë dënuar, pra jo të koqës që bas ka që shumë vitesh janë dënuar dhe ata për erët parë, kështu që në këtë vit jemi mësuar të luajmë deshet pa tifozat dhe atmosfera ishte elektrizuse, ishte nga atmosfera më të bukura që mund të kemi parë në këtë kampenat, bravo të dy tifozërive, si tiranës edhe të partizanët, edhe pse ishin më të pakët numër ata bënd të tyre. Dikush në stadium në thonte që do dënohen tifozat se udhën ty muse, udhën shaka dan dhe tjerë e tjerë. Për mendimin tim nga momenti, ty është mendimin tim nga momenti që nuk ka nuk ka incidente, nuk ka, e këto gjera janë bukuria e një e një ndeshje derbi, kështu që nuk besoj... Pas minutës si 6-10, në momentin që... Edhe pse u ndërpre... Mori flak stadiumi, se përshë i shtonë akuma dhe më shumë emocionet. Edhe pse u ndërpre ndeshja për 3-4 minuta, nuk është ndoj një gjerë madhe, besoj unë, sepse bukuria e asaj që dhanë të dy tifozerit, ne ndjem që ishte tamam derbi, derbi historiki, dy ekipeve më me emër në Shqipëri. Mirë, ta një shumë vendin që të ndjekim kronikën e derbjë të kure qytetit, Tirana Partizani nuk ishte gole, pra si që thamë ishte një barazim 0 me 0, duke se Tirana e ka këtyër tani më në tabu që të mund skuadrën e Partizani, pasi ka 6 të mëdjet takime që nuk fiton. Gjithësësi, ishte një ndeshë që shumë bërë për të parë, shumë kronikën. Spektakl në tribuna, grind e zjarë në fush, derbi kërë qytetit ishte i malgjishëm, 100 minuta emocionuese, e vetë me agjë që i mungo ishte goli, por asë kjo detaj nuk i hoqë asë gjë sharmit që përfajson sfida me rëndësishme futbolit shqiptarë. Një organizim perfekt, 
ku dhe pse stadiumi Silman Stërmasi ishte për te kapacitetit të ti normal, mbi 8300 tifoz, nuk ndodhi as një incident, me tifozët që i dhan edhe më shumë gjyra kësa e përbalje e pike. Nga të smimet në tribuna me koreografit, ishin vetëm ajka e këti derbi, pasi dhe në fush gjithë shka nisi me një rritëm të shfrenuar, ku dy ekipet shfrynë brenda pak minuta është të gjithë tensionin e akumuluar për javësh. Fatë mirësisht edhe gjyshtari i takimit, e nea Jorgi, ishte në mbrëmin e ti më të mirë, i dha mundësin dy ekipeve të luanin dhe fort, por gjithë shka brenda normales. Me dëshirën për të syrë më në fund të abun derbi, Tirana zhvillo një presion as fiksues në zonën e partizanit. 25 minutat e para, folën totalisht për bardhe dhe blut, ku o gjallari dhe kërqiku në kraj ishin të papërmbajqëm, furnizuar në go në gjdo mënyr, i cili shpesh bëri dhe spondën, si në minutën e djetë, por greca nuk mundi t'jep të topit as forcën e as saktësin për të mposhtur Alban Hoxhën. Memas postoj edhe më shumë ekipin për para, ku brënda pak minutash, kërcënuan seriosisht portën e partizanit, mit gjitha kërë rasti në gosë në minutën e 23, ku Alban Hoxha bërim rekullim, duke devijuar topin që poshkonte në tre këndësh. Tirana nuk u largua nga zona e partizanit, por Kobina nuk ishte i sak në një penalti në lëvizje në të 26-ën. Ngo ishte e thjeshti pa fat në këtë derbi, pasi pak minuta më vonë, shërbejt sërish në qëndër, por goditja e gjigandit anglezi ishte qëndrore. Partizani e kishte të pa mundur të reagonte, nërsa pjesa e dytë nisi në mënyrën më të keqe të mundshme, tek sa skënder Gega u dëtyrua të bënte pa shërbimet e idrizaj, i cilu u largua nga fusha i dëmtuar. Pjesa e parë pati shumë kosto fizike për Tiranën, e cila me kalimin e minutave filloj të umbis të teren, nërsa në të 79 në rëmuje si për Bruno Telushi, për pak heshti stadiumin, tek sa goditja e ti përfundoj në shtyllën pingulle. Në duke e këtë derbi nuk ishte fund, me dy ekipet të cilat provuan deri në sekundat e fundit për të gjetur golin tre pikësh. Pas 100 minutave, gjithë shka undal në barazim pa gola. Tirana nuk arrin të syrej malkimin e dërgon në 16 numrin e ndesheve pa fitore, nërsa partizani ruan statusin si të pasyeshëm, por humbet dy pik të rëndësishme në garen e ti për të rikësyër të këtituli kampion, ku kësit është më afrohet me 6 pik. Dhe dhjo të rana mund të ndryshoj dojtarët, trajnerët, po një që nuk për ndryshon do të faktin që të zvite e gjashtë një takime që nuk e fyën do të malkime. Një, zdo në deshe, sigurisht e të rana Tirana gjithmon në përpara. Të shumë të busjeshur sot, mund të 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 të. Nuk jam i busjeshur sepse sepse nuk më përqehu nuk më përqehu pjesa e pare e partizanit. Nuk kam pse të tjesh. Rëndësishme është që partizani Nuk humbi, kjo është, kjo ka shumë rëndësi për vazhdimin e kampionave dhe Tirana luajt i shumë mirë pjesën në parë, i ki ishte në zotrim të topit në gjithë pjesën e parë, sigurisht që partizani nuk doli në, nuk doli në lojën e ti gjatë gjithë 25 minutave të para, aqë me tebër që Tirana rezikoj, rezikoj shumë, me ngo kishtë shumë rastet pasra për shënim por që merit ka Albani që e mbëjti portën dhe sigurisht e Tirana kishtë hyrë me besimin për ta mundur partizanin sepse ishte momenti i tili Tiranës në këtë vit të 2019-ës që në gjitho takime nuk ka umbje pra ka fitore dhe barazimer pra një rritjet lojës saj Por, që nga e thonë që Tirana mos sa tjetë gaz demi, e ka thonë dhe veta, i që sa tjetë mund president, Tirana nuk fiton. Kështu që kjo fjalë vazhdojnë akoma. Me gjitha të, duat të temë që në pjesën e dytë me ndrimet që trajneri Gega bëri ndryshoj lojën e partizanit, ndryshoj dhe ritmin, sepse si me nësa, po edhe duka nuk u futën asë njerë, ishin dy lojtarë që nuk hynë në lojnë e partizanit. Me gjitha të pjesën e dytë, kishte një rast që për mua ishte penalti dhe nuk u dha nga Jorgji, sigurisht që u bë protagonist edhe një jarë tjetër, 
sepse i kishte para syve penaltin, e gjitha të ashu e mendoj e shu veproj. Si e për jetove si të fazë, Lidio? Po të them të drejten, kisha shumë, pjesën e parë kisha shumë tension, dhe sigur në disa momente dole edhe nga vete, por që në moment pastaj i të thoja vete si pritëse ka dhe 25 minuta tjera. Shqy që pjesën e parë e pashtë si tifos, pasaj pjesën e dytë e pashtë si si specialismë të evrës e sa... Me së kritikë. Atë mund që ke duajtë rëdhe me Tiranën dhe me Partizani, dhe sigurisht që atmosfera derbit të mungona, po jo? Sigurisht, është nga ndeshet e veçanda që që shdo futbolist si mban me në karierën e vetë. Ishtë në ndeshet që Tiranë ishtë në momentin më të mirë të vetin, ndërsa Partizani duke që luajti me në logarikë të ndeshet për pi, kurse Tiranë me ndoj që luajti për të thyre pak e të tabu në e derbe për të fitu në deshën. Partizani i latë gjdo që rasis me individualitetet letarëve të sulmi që ka, kurse Tirana ishte shumë më mirë, dhe më thënë lujti, edhe për mendimin ti me meriton dhe që të pak në pjesën e partë të ishte në avantash, edhe të shqithe se të shfarrije dhe mërë të loja. Të shqifshin dhe Partizanin, kur është në disë avantash në një ndeshë e tilë se si do reagoj. Se më duket si kur Partizanin për skuatër që jale shumë më rasist, individualitetet që ka për pare, me Hasanin, Bardin, Malën, me nësa, hebajn, kur futët, apo me goditet të lushit, goditet standart, apo goditet nga lërgë. Kurse Tirana ishte më shumë më mirë. E mobilizuar. E videnduam këtu në studio që faktin që Tirana bërë një pjesë parë shumë të mirë, dhe ndoshta të gjithë me nduam se edhe mund shkonë të drejtë goli dhe të ishte rezultati kretë tjetër. Po ndoshta shikon, profesor, që ka një ngërç psikologjik fakti i këture rezultateve negative që janë në seri për balë skuadrës e partizanit? Normalisht, një derbi gjithmonë e kemi thëmë që nuk ka vënd për shëmull që jenë në vënd para, jenë në vënd fundit. Pa më shqitë se diferenca ishte 20 pik para, Unë mendoj që derbet janë gjithmonë të bukra dhe në një nëndhjet minutës, në qovë se ti do të mobilizohesh më mirë, do të jesh më i orientuar të ajo që kërkon, dhe unë do të ndaja jo gjatë, do të ndaja në dy pjesë këtë derb, një tiran e cila ishte vendosur shumë mirë, fitoj betej e në pjesën e partë që mund të shënonte, se pati ka të rastet pastra, edhe këtu evidentohet edhe nivelli i lartë i disa pikave të partizani se që është portieri Ogja, i cili u bë shpëtimtar në pjesën e parë të rasteve që kryoj Tirana, por do të toshaj që të partizani ka një farë tensioni, sepse ka shumë ko pa u marë këtë titull, dhe normalisht edhe trejneri Gega, edhe grupi lojtarve, sepse pash disa ndryshime dhe në pozicione, lojtarës që për fat keq të stafi teknik to nuk ku evidentuan. Dhe më dhe në pjesën e parë ngellën i je dhe do toshe që Tirana dominoj në linjat ansore. Pra në dy mbrojsat ansor si që ishte Ogjallari dhe Kërqiku, që ishin nga dy lojtarët më të mirë në fush, dhe ajo që stonon të loje partizanit ne kemi thëmë që është një skuadrë që mbrojët mirë në fazë mbrojëse, po e ka shumë të vështirë dhe këtu mund të themi që mungesa e trashit ishte një pikë referimi të partizani mungonte dhe kjo pa qartë sepse partizani nuk ishte pika takimi. Në më thëmë, dy lojtarët ansor ishin shumë pasiv dhe kjo bënte që tirana me dy lojtarët ansor në pozicionet, mbi pozicion që i themi ne, si Kërqiku edhe Ogjallari, patën 6 krosime në 10 minuta, në më thënë Tirana, paraqiti para portës së partizanit, ka të rastet pastra. Kjo bëri që partizanit a umbë dhe të ruan dhe një pik tjetër që mendoj unë dhe nga joj që pash, ishte vendosja e dukës në mezën e fushës, i cili për gabimet e ti, por edhe një pozicion që ne nuk e dim se se njojma të lojtar, po paraqiti një nivel shumë të dobët dhe të lushi 
Në më thëjnë njënë të edhe në fazën mbrojse dhe sulmuse dhe kishte të pa mundër të organizonte, aty të them që dhe Tirana u organizua mirë dhe e dominoj pjesën e parë në këtë pjesë, mendoj që pjesën e dytë ndryshimet e solën me këmë në tokë partizanin, pra ndryshimet malej u vendosë të pozicionin e ti, mensa u fut një qëndër, ata nda u vendosë në pozicionin e ti. Pra, mori një fizionomi loje partizanit, duke shfrydzuar edhe energjit shumë të mëdha që Tirana Argjoj dhe ne e pam bëri vetëm një ndryshim, pra edhe diferenca në stol shumë më e mire partizanit se sa e Tiranës, kjo bëri që loja pjesën e dytë të dominoj nga partizanit një qarkullim topi, po jo në cilësi, do më thënë në raste, kjo bëri që mendoj që partizanit ka bërë një nga derbet më të dobet në ato që mbaj në këto 5 vjetë, po në fund fundit, rezultati i dha të drejten që mos të umë të shumë teren për objektivat e saj madhore. Me qëse ne mbaj mëndë edhe derbin para këti, kur partizani fitoj që ishte disavantajsh, në pjesën e parë Tirana ka bërë shumë volumë, ka luaj të shumë mirë. Dhe në pjesën e dytë, edhe pse shënoj Tirana 1-0, partizani e rriti lojnë e ti edhe shënoj 2 gole. Pra, Kjo është një minus për një ekip që është në vënd parë dhe do të dali kampion. Që gjithmonë pjesën e parë, gjithmonë pjesën e parë, si kur e merë me avash lëk, ose me pret ekipin kundështarë të të tregoj gjithë vlerat e veda, pas taj në pjesën e dytë të arrisi nivelin e lojës. Duhet të tre këta qunat rri, Asani, Bardi dhe Malaj duhet marin pak më tebë për gjithësi, thë mun, edhe pse janë djemë të ri. Muam për që u Bardi, sepse dha maksimumin, prisja shumë më tebë nga Hasani, sepse është një lejtar me shumë cilësi, por ndoshtë futet në shumë gjëra individuale dhe nuk në dimonë nuk në dimonë shumë ekipe dërsa Mala e është një lojtar punëtori cili në shdo ndeshe jep maksimumin e ti edhe pse mund të vendosës në shumë pozicione por pozicione i ti besoj natural është në krasë sepse edhe shpecia i ti bënd që të mari kraun edhe duke pardhe në pjesën e dytë që i dha rritëm tjetër edhe sumit, ku partizani edhe rezikoj në dy tre momente. Ikde, mos është momenti që të rikte e dinamu për ta mundur partizani? Jo, shumë mirë dhe ishte. Sepse dhe këto dhe stadiumet, në bushet vetëm deshe derbi, sepse të gjithë ekipet e traditës janë një kategori më poshtë, që ofse dinamu të ishte vlasnia, apo dhe disa ekipet tjera, sigurisht edhe stadiumet të ishte më poshtë pa diskutim në ekipi, për mund dërhe pasere që nga mungojnë të tila skuadra për të bërë akoma dhe më emocionuese dhe më të bukur Superligu. Më sërish, letë shpresojmë që do të ndodhë kjo. Ndërko, do të shkuputim për një apsirë të shkur të publicitari që ndroni me Sport News Plus. Jemi sërish në studion e Sport News Plus, nuk të ndalim këtu diskutimin për derbi në kërë e qytetit, ndaj ndjekim deklaratën e trajnerit me ma me njëherë pas takimit. Po fëqisja është parë në koridorë dhe një nga gjyra që bisedoshim, e ishte kjo që po të kishim lozur boks me pik do fiton të Tirana, por që kjo ishte sa përbatot. Mundet që ta kishim fituar në deshe në rastet që në kryum pjesë të parë, gjithësësi jam disi, jam i knashu me ekipin, sepse gjithësësi ka lozë futbol të mirë. Kërë shkova në dhomat e qëveri pashë gjithë këkullur, po gjithësësi kjo është gëgjashe një mirë, pa vërsi se kërkoni të fitoni në deshen, edhe ka qenë. Kej qardi është për tifozës pëse i kështë mursë këtë stadium plot. Redjo, duket sikur me ma i ka dhenë fizionomin e vetë skuadrës? Unë në dje në mëngjes isha me memën dhe pimi kafe bashkë, sepse kemi mardhenje shumë të mira të e vite, por edhe babaj i adit me babajnë tim kanë qenë mi që familjarisht të afert, shu që dhe 
Adi sigurisht e ka bërë një pun kolosale ke, ke Tirana me atër që fara i kishtë e gjetur atje. Ka ndryshuar, ka ndryshuar psikologjin e atyre lojtarve, pra ndaj dhe Tirana është në rritje e sipër. Uh, unë përgëzoj Adin për punën që ka bërë, sepse vet loja e Tiranës tregon, tregon uh, që nuk është majo Tirane e dy fazave të parë, por edhe rezultatet tregon që Tirana ka rritje, sepse... Uh, 2019 ka jurë pozitivisht për, për këta ekip dhe e, mua, nga një anë mund bëhe qefi nuk, nuk jam nga ta që dua vetëm partizanit të, të esë për para por edhe Tirana edhe ekipet me emër që janë Shqipëri të esë sepse vetëm shumë mund të rritet cilësia e futbolit Shqiptar e, por ajo që unë dëshiroj është që partizanit të, të rritet dhe e, të shofi për para ta ta haroj pikën e marrë në derb, sepse e, ta shi është pjesa kulminante e kampenatit, janë dy, dy ndeshe shumë të rëndësishme, të cilët duhet pa tjetër ti kaloj me sukses, ose edhe me dursin dhe me kuksin, dhe tu besoj që do, do të regojt edhe, edhe forsa e, e, edhe forsa e partizanit. Unë kam besim ke, ke stafi edhe ke, ke djend që do të që do t'i kalin me, me sukses këto dy ndesh. Ndërko, i bëjt për të për të rane, në është vendos prapë diskutimin të partizanit e tjo. <laughs> I gli për tjo është vetëm për të rane. Uh, fakti që në dy fazet e para, si përish nuk ka pasu një sezon, dy fazet e para të mjera të rane. Ndërko, viti 2019, kishtë e vetëm rritje përse e përket skuadrës, rezultate godja pozitive që e ndryshuan komplet fytyrën e, e skuadrës kërë e qytetit. Po si bëjt, uh, në fillime, e ke ndjerë një moment frikën se mund të rezikon të erënjën nga kategoria, sepse dhe statistika të regonin që ishin më kejse sezoni 2016-2017. Në fillim, në fillim pa tjetër, po unë mendoj që Tirana do të aket akoma frikën dhe tani, sepse duke, par, duke pas prasyshe dhe luftëtari dhe kastrioti, nga ndeshe ndeshe, kanë rritje dhe po marin pik, atër edhe Tirana nuk është lartë, do të aket akoma frikën. Në ardhin e memës, sigurisht e skuadra kanë dryshur shumë, edhe pse para para vite 3, po umbisin deshe, prap ato për kryon e futbol shumë të mirë, ku me disa, me disa episodet dyshim të ka numë edhe ndeshe, po në këtë periud janë mirë dhe me rezultate. Po sigurisht ato nuk duhet të flenë bita fina, sepse nuk është se i kanë shumë pikë dhe nuk e kanë luksin që të edhe të ka bëjnë. Sepse një humbje e tiranës dhe një fitore e kastriotit apo luftetarit, do t'i do ndërikon dhe shumë gjërë. Pastaj, një skuadrë si Tirana do, do vendë një presion psikologjik edhe nuk dhe të ndryshojnë situatën nga ndeshe ndeshe. Pasta. Ashtu si që ndodhë dhe sezonin që ranga kategorie. Mirë, do të ndjekim dhe deklaratën e presidentit të Tiranës Refik Halili, cili ishte i knaqur me rezultatin e skuadrës të ti. Shoj. Dhe ishte mirë që ndeshe të ufitonte, ta shi kërë futbolit, të tre rezultatet janë brënda, më vjen keqë për tifozat, për këtë mbërshtetje, për atë qëfar ato kanë bërë, nëse sot të të kishin marrë të fitore, ishim me notën vjetë. Unë jam i bim që dhe arrim në Europë, si andeja për knejt, do vazhdojmë të asynojmë dhe të luftëm për të arritur. Edhe atë marak që kanë njëzit për saj për këtë licensimit, edhe atë e do e marim. Do e përbalojmë edhe atë gjobë të të mershme që kemi, pas shumë e shumë gjobëve tjera që kena përbalua. Profesor Canaj, vion të insistoj të ke Europa, presidenti Alili. Edhe Arvin që kemi pasë në studio, ajo që më bje në, në, në sy, është mardhënja që po kryohet e mirë në dërmjet presidentit dhe tifozve. Në më thënë, kishim ko që gjitha jo armisi në dërmjet mardhënjeve të tyre, në, në shumë deshje, bëri që në ndeshen derbi, pam një, një tablo tjetër, pam atë që kërkojnë të tifozat e tiranës, që të mbështesin ekipin, kjo, kjo të regon që besushmëria të tifozëria, të rezultatet që ka tirana në këto momente, ka bërë që të mbushen shkallot e stadiumit edhe të mbështetet si presidenti, si stafi, ashtu dhe lojtarët, dhe kjo pa dyshim që është një, një uguri mirë 
edhe tirana këte ka të reguar se pse ka një mardhënje të shtinë dërmjet njëri tjetrit, një mardhënje shumë të mirë, pra është këtyr armonia, jo se këta lujtarë nuk kanë qënë në grupin e tiranës, por situatat e caktuara, sidomos mardhënjet e vështira që kanë qënë ndërmjet lojtarve me njërë dhe grupit të lojtarve të vëndali, ka bërë që kjo të shti, kjo mardhënjet të sheshojt dhe shofim që shdo lojtarë që luan në fush edhe që hynë nga stoli, është shumë i përqëndruar dhe po jebë shdo gjë për këtë fanel dhe shpresojmë sepse meriton që mos tjetë në këto bënde dhe unë mendoj që me lojën që të regoj me me partizanin, është një skuadrë që po të vazhdojnë e këto rritme, nuk e ka shumë të vështirë që të kapë edhe në një gjë më plus, duke par edhe e curin e Skanderbeut, e curin e Flamurtarit, për situatat që ato që kanë kaluar, pra ndaj shpresoj që që në kampin Barde Blu ka yrë një shpres e re dhe shpresoj që kjo të vazhdoj të mari rezultatet pozitive edhe në qoftë se nuk do të arri këtë vit, por vitin tjetër e ka detyr që të arri në nivelle shumë të larta sepse fanela nuk meriton që në këto 2-3 vjetë tiranët ka të andizet të bje në kategoria dhe të luaj për kategori. Do më thënë, nuk është në këtë psikologi, pra ndaj unë e thash që në fillim që mardhën janë dërmjet tifozave dhe stafit edhe presidentit e të regoj këtë dhe më bëjt qefi që një ikon si që është Tirana duhet të shkoj ati ku e ka bëndi. Dërgot, Tirana ka si objektiv dhe dhjo Europën. Partizani e ka të sigur dhe është fokusuar të këtë të këtë titulli kampion, nga në tjetër kjo barazim në derbi 0 me 0 me tiranën dhe kalendari që ju e përmëndut pak më parë që rezervon sfidat të vështira, do ndikoj? Do ndikoj, sigurisht që kër nuk fiton, e ke një farë edhe psikologia, por bje, po që gjithmon, e tha dhe gjimi që parë, që derbi gjithmon ka qenë nuk ka që një ndeshe e letë, është derbi, nuk mund të di që fitoj këtë sigur që fiton, apo sigurisht të treja rezultatet janë brënda ndeshe, se rëndësishme është, unë e thashe më rëpare, rëndësishme është që këta djemë të ri që janë të rritën në pranit të këti derbi, sepse derbi është fuqia e kamenatet. E mira do ishte sigur të fitonin derbi, sepse psikologia do rritej, forca do rritej, mëndësia për të luaj të futbol do rritej. Me gjitha të edhe barazimi, me ato kushte që erdhen, me ato rase që humbi tirana në pjesën e parë, por edhe ndryshimi që bëri partizani në pjesën e dytë, të regoj që partizani ka forca për të ecur drejt titullit. Sigurisht që këto dy ndeshe janë shumë të rëndësishme që vijojnë, pra dursi dhe dhe kuksi, sepse janë dy ndjekset kryesore që ndjekin partizanin për fitimin e ti. Aqë më tebër, kuksi, që është 6 pik të tani, nga 8 të shkoj 6, por si që ka qënë më për para 6, mund të shkoj dhe 9 të ashik. Më tonë se këshu është këshu në ndeshe. Në këpjesim Iglin, se të duke diferenca prej 6 pik është me ndjekësit, që është kuadra e kuksit? Më ndoj që diferenca nuk është e madhe i disë dy skuadrave, së do mos të një që kuksi po merë një formë të mirë, letarët po vinë në gjende më të mirë, po harmonizohen me njëri tjetërin, dhe nuk është diferencë e madhe. Mendoj që partizanit kjo pika i ka bërë shumë mirë duke mbajtur dhe të ngrot atmosferën me tifozët, sepse në qovë se partizanit do humë të derbin, mendoj që dhe ftoja tifozët do ishte pak, sepse si shdije të dy skuadra nuk duan titullin, duan derbin më shumë, se sa titullin po do jenë shumë decizive këto dy ndeshe, por edhe curia kuksit. Ndërko, duke vazhduar, fikër është e kë... Ka e momenti që partizani të luftoj për titulli, sepse i ka të gjitha kushtet, të gjitha forcat për të shkuar drejt titullit, me gjitha të ajo që unë dua është që të ketë një futbol fair play, mos të ketë ndikime nga gjëra ansore, nga klube, nga presidentë të ndryshëm, të cilët duen të sulmojnë partizani, sepse partizani me sa kemi parë është i vetëm në këtë kamenat, kundra gjithve, kundra 
arbitrave kundra Vion të të shoqëroj kjo kjo frika për mbarëvajtjen e kampionatit. Një lloj shqetësimi që ju e keni për mundur herë pasere në studio. Sigurisht që është shqetësim se kur e di kur e di që që të gjithë i ke të gjithë i ke kundra dhe ti jeni vetëm që lufton. Sigurisht që shqetësimi është i pranishëm. Por që ekipi do bëj do do bëj çështë e mundur për të për të shkuar deri në fund. Do jenë këto dy jashtë vendimtare, profesor, për fatin e ditullit kampion? Pa jurë të këto dy ndeshet, do tjepi edhe një prognozna në aspektin e sepse kuksi me partizanin janë dy skuadrë që kanë rivalizuar nga filimi dherin fund. Dhe po t'i shofim, partizani ka qenë një skuadrë që ka lojtu në fushën e vetë, me t'i fozat e vetë, nuk ka pasur kriza të gjata, por ka pasur vetëm shumë të shkurtra dhe kjo e ka bërë që të ruaj të diferencë. Kurse kuksi ka qënë një rukëtim ditë qka më të vështirë, nuk ka luajtur në fushën e vetë, nuk ka pasur tifozërin e vetë, ka pas shkëputje të erë pasërshme me partizanin, por ka ditur që në dy fazat në fund të 2018-ës arritë që arritë që të vijë tre pikë, pas taj ka bërë që ka pasur ato krizat e veta, por mendoj që është një skuadrë që pavarësi se është nën presion, është skuadrë që e përbalon, sepse është skuadrë e mësuar me situatat tila, me vënje 4 ndeshe, 5 ndeshe, 2 ndeshe fitore me pa tjeder, pra kjo ambient është mësuar me këtë presion, dhe mendoj që do tjetë një duel shumë i fort, ne dim që të fitosh kampionatin duhet mosu më shme rivalin dhe të fitosh ndeshet e tua, dhe ka arë një moment që partizani në këto dy takime se luan me dy skuadra që i ka nën vete, dhe gjdo hap i gabuar e godet psikologikisht si në pikë dhe në psikologi, dhe shumë e rëndësishme për një skuadrë që ka vite pa e marë titullin, dhe në qovë se ndohë të kunder ta atëre të gjdoj gjë pas taj sfimohet dhe ka më të letë për të ecur në drejtimin e duur dhe them që ka dy momente shumë të vështira në aspektin sportiv sepse partizani ka të reguar që ka ditur të fitoj me kuksin ka një fitore dhe në një barazim në ndeshje direkte dhe në qopë se fiton me dursin edhe me kuksin gjdoj gjë pas taj bëhet më e letë Mendoj që gara është hapur, kur nuk zgjidhet asë një gjë në hanën matematike, janë dhe 34 pik në loj, në më thënë janë shumë pik, dhe prandaj duhet qëtësi, duhet mënquri, dhe mendoj dherë në këto momente partizani e ka të reguar, dhe shpresojmë që rivalitetit jetë dherë në fund, sepse po unë byllë pas taj gjërat bëhen shumë, Për më ndër formullën, duke që e kishëm atë banderolën e të fozërisë të tiranës, që për ja të rëgonë të lidio formullën e suksesit. Dhe me të gjitha të nga të smimet që rezikojnë të garden fair play, më shumë sigurisht për humora, ja në të fozat të tiranës lutit e tyre që mos të... që do të... E, për nuk ka të fozë tiranës që dojë që Parizani dali kampion. Kjo është e pa diskutushme. Kurse nga ana jonë nuk e kemi problem që dali tirana kampion për kundrazi në bëhet qefi në qofë se Tirana është më mirë sa ne dali kampion pëse jo, në qofë se e meritot por që ajo është bukur ja e derbit se këto parula, këto ja për shumë shofim këto shamuj, këto drita sigurisht që të dy tifozerit partizani ishte me i pakët numër por që do të shofim derbin tjetër që dhe jetë me numër më të madhë se qa koreografie mund të bëjnë Mirë, ndërko do të ndikën dhe deklaratën e trajnerit Skander Gega, i cili pranon barazimin për mënyrën se si shkoj takime. A e mirës ka fund, bëm një pjesë jëtë mirë, do është ta tirana a vurinë në presion për shumë arsyre, sepse me 20 pikë mra panesh, do është ta presionën shumë e pakët, ne do të të insistojë me të majnë vazhdimësinë dhe krejon, kënë e tiranë lutëm, dherë bi ka tre, tre, si që thashë, ka tre rezultatet, E mire kësa është tirana fevo që ka të radite në shumë neshe, mori një parazim. Thumboj, profesor Gega, me pak diplomaci. Tha një pik kundër një ekipi që e kemi 20 pik mbrapa. 
Ndë normal, unë e thash që në fillim që një zetë pikë nuk jam pak, diferenca e shumë e madhe, por në futbolin shqiptar, nga vëndi parë deri të i fundit, nuk janë se diferencat janë shumë të mdha, ne kemi parë në ndeshe direkte, jo në një derbi që gjithmonë diferencat zvoglohen, sepse ne e thamë që ka shumë rëndësi se si ndodhet skuadra, se është vetëm një në dhjetë minuqë, ti mund të kesh një dëmtim dy, dy mungesa kartona dhe unë derbin, si që ndodhi, sepse në qofë se trashit do të ishte në fush, do të toshe që kishte një partizan me një fitur tjetër, sepse mungesa e trashit soli edhe një paqarësi, një lëkundje në stafën e partizanit, sepse djetë është një lojtar që ne kemi parë shumë konstantë gjatë gjithë kohës, dhe ku them pa siguri, pra ndaj them që të pati shumë ndërime pozicionesh. Do më thëmë dhe lojtarësh edhe pozicione, dhe kjo e bënd gjithmonë trenerin e vodë në një të presion shumë të mathë, ose do të dali për mirë, ose delë për keqë, dhe ne në këtë moment them që unë pash partizanin më të dobët në 5 vjetë në aspektin e një derbi, por që doli e fituar me një pikë. Ndërko i glishojmë që edhe pse diferenca në pikë në tabelë është konsideruash me ndërmjetë dy skuadrave, qofte dhe skuadrat e tjera, në fushën e lojës duke që këtë kampionat nuk ka shumë diferenca. Jo, shumë vështjetë mundës. Për këtë tepër në derbi mund të mundë është gjdo kundërshtarë dhe mund të mundë është nga gjdo kundërshtarë në qëfë se nuk je maksimumin. A e që do të thua e për partizanin duke që për ndjetë pak më presion, sepse pavarësisë në klubin partizanin nuk e përmendin fjallën tidhull, me ndoj që vendit dytë për ato është dështim. Me këtë situatë që ka ardhë partizani që me meri dhe shumë vend të parë, nuk logarisin më rënditje tjetër vëdhëm se vëndin e parë dhe do t'ishtë fatale për atë klub në qo se të vitë partizani nuk e finton dhe. Me ndoj që po ndjenë pak në presion sepse 6 pik nuk janë shumë vëdhëm deshe direkte, ato me njëri tjetër kanë 6 pik. Loj. Lidio. Për janë në presion sepse mund të them që janë në presion sepse i kanë gjithë kundra. Po ndërko, Lidio, me qëse jetë e pjesë e partizanit, a egziston si de fakti që mund t'jeni në vënd të dytë, a qëtë ndojerë në përmonë që mund t'egzistoj si alternativë në vëndi dytë, apo është vullosur? Jo, më, asë një gjë nuk është vullosur, se nuk mund t'vulloset për pa ardhur në desha e fundit e kampenatit. Sigurisht, në qëfëse do t'i bëshë uzmetin si që ka bërë nga shtatori e deri në këtë moment, ka të rëguar që Parizani ka vlera dhe jo më kotë është aty ku është. Pra ishte 8 pik, është 6 pik, mund tjetë 8 pik, prapë mund të shkojnë 9 pik, mund të shkojnë 3 pik, kjo nuk do të thotë gjë. Rënëtësishme është që ndeshe ti mari një nga një dhe me rivalet kryesorë mos të humbasi. Pra, në qovë se këtë ja fiton me të utën dhe kukësi luan në korqë mos nga bëjt, pra është një ndeshe rënëtësishme, sigurisht që kukësi mund të humbasi, sepse luan me korqën por mund të edhe këfitoj, mund të barazoj. Pra, ndoshta diferenca mund të rritet, mund të rrije e njëjt. Në qëfëse partizanis duhet të mbasi me kuksin që të mbajt diferencën. Kuptonë, këshu që janë disa logari që fillojnë dhe bëhen nga gjdo ekip. Partizani luan vetëm me fushën, nuk luan asme albitra, nuk luan asme ekipet tjera. Ta që se qa bëjnë ekipet e tjera, ne nuk është marrë një jërë partizani se qa bënë kuksja, apo qa bënë... Vendit dy do konsideroj dështim për partizani? Jo, për mua, me mënyrën se si ka ardhur dhe i tani, me lojrat që ka zhvilluar, me pikët që ka marrë, sigurisht që mund të quet një dështim. Mund të quet një dështim. Që është momenti që partizani të dali kampion, sigurisht që është. Por që nuk është në i që dje madhe që dali edhe në dyse, nuk është Rëndësishme është t'ja përshë maksimumin deri në fund, t'i bëshë zmetin deri në fund. Për mëndë edhe kalendarin, dim që ndeshe ardhshme, do t'luat pa një fosë. E, ajo është një minus i madhë. Ashtu, e thash edhe më përpara që në qovëse ka ndeshe që tregon që ka futbol në Shqipëri, është partizan e tirana, është derbi, sepse 9300 tifos nuk besoj se kanë qenë në jërë në ndonjë ndeshe të Superligës. Por që të luash pa tifoz është sigur të bësh servite edhe mos të knaqësh, në kuptimin e eksaj, që kosh vetëm të rrish edhe të një gjosh vetëm cicërimat e zogjve. 
Mirë, i qëtë pas akimit është presidenti i klubit të partizanit, Gazmendemi, ndikëm deklaratën e ti. Ishte normal për barazim, ndërë që përna dy ekipet për barazim, dëshira ime ishte guftohet fitoshin, nuk u futa e shtyva, me shumë të rejë, po për vlerë duhet ishte barazim. Rival ka sa dushë, shkuk si kjo është kresor, ju e dini, durë si është pra mramba, skënder bejo është akoma, janë dhe dy me të neshje. Profesor, i qëtë, por gjithës e si konsideron rivalet? Për të folë për presidentën e partizanit është një shëmbull në aspektin e ndërtimit edhe të mardhën, jeve që a i ka me televizionin, me stafin teknik, me gjithë organizimin, është brënda gjithë grupit, por nuk del në pamjet parë, ja lë atyre që janë njërës që meren për atë punë, janë teknikët, është drejtori teknikë, dhe kjo është një element shumë pozitiv, ashtu si edhe në botë, Ne nuk shofim president, për shofim vetëm ataj që meren, që ndërtojnë skuadra dhe kjo shumë e rëndësishme. Partizani me këtë president ka yrë në rrugën e duhur të duhur të profesionalizmit dhe puna e vetë në këto vite e ka të reguar sepse ka qenë gjithmonë në kryet të tabeles dhe nga një pozicion shumë i vështirë në disa vite të kaluara e qoj partizani këtu ku është dhe i vestimet që po bënë, po të regojnë që partizani ka afruar gjithë tifozërin e vetë, ka kryuar besimin në këtë klub, në këtë fanel, dhe ne po e diskutojmë këtë partizani cili me merite është në vënd par, dhe po e të regon nga ndeshja ndeshje, pas taj ajo që diskutuam, unë do të thosha që gjithmonë vënd i par ka presionin e math, sepse e do me pa tjetër pikët, dhe këtu mund të qedoj partizani, sepse ka një grup lojtarë është të ri, të cilët nuk kanë eksperiencen e duhur, por kjo nuk do të thotë, ata mund të rriten nga ndeshe ndeshe dhe të kryojnë atë besimin maksimal, dhe me ndoj që partizani në këtë vit ka bërë më mirë se klubet e tjera, ne diskutuam, dhe është presoj që është një fanel shumë e rëndë nër vite, dhe këtë kampionate ka merituar dhe në qovë se umë do të umë bi vetë nga problemet ose nga në situatat që mund të sjeli në fushën e lojës. Mirë, dhe ambitim këtu diskutimin për derbi në kërë qytetit, folëm për tiranën, folëm gjithashtu dhe për partizanin, do të njekim një apsirë të shkurë të publicitarë për të rikëthyrë me një tjetër takim atë ndërmjetë kukësit dhe luftotarit. Jemi së ishë në studin e Sport News Plus për të kaluar në një tjetër takim. Kuksi mori një dhurat atë të ndalese së partizanit dhe ngushtoj diferencen me kryesuesit që ndodhe në vënd të parë. Partizanit duke fituar me rezultatin 3-0 ndaj luftëtarit. Kronika dhe këtemi në studio. Pasi rëmbyën dy lojtarët më të rëndësishëm në merkato në janarit, kuksi ish kakton një tjetër humbje luftotarit e trejta në këtë sezon, duke u shëndruar në maksin më të mas të gjirokastritve. Një dorë të mirë për situatën e në spak të qetë ku ndodhet luftotari sot, pa diskutim kanë dhe veri lindorët. Fundja i kanë marë në nëndë pikë. Rikonfirmimi Armando Cungut dhe objektivi sa fetë gjicit për 4 fitore radhasi vion në rrugën e mbarë. Dy fitore në dy ndeshjit e fundit, gjasht golat të shënuar, janë shifra që të regojnë qartë, se veri lindorët kanë lënë pasat të problem të madhë që kishin me finalizimin në dy fazët e para. Ashtu si që pritej, kukësi kishtë fjallën i pari në këtë takim, filimisht nga të smuar me disa goditje nga distanca, ndërsa goli avantajshit të erdi në mënyrën më të bukur të mundshme, nga një perë le Limaj në minutën e njëzët e njëtë. Nëse goli Lima ishte një vëprim individuali njëzët e dy vjeqarit, goli dyti kuksit ishte një skem perfekte, finalizuar me kokë nga Zaria në shtesën e pjesës së parë. Luftotari u përpoqë të reagonte në të dytën, por dunga i vetëm e kishtë të pamundur të rikëthen dhe i gjirokastritët në loj. Por t'i vendosur ka pak këti tre pikëshi shumë të rëndësishëm, mendoj valdet rama me një parabel të bukur në minutën e nëndit e tretë, për ish me sfushorin e komtares, kjo ishte goli i ti dytë personal me fanelën e kukësit. Profesor, java perfekte për kukësin, duke të se ka gjithur fitore për gjithashtu dhe rritmin e duhur. 
Po, ka gjetur dy fitore resht mbas gjitha saj krize që pa. ndodhi, kuptohet kuksi në momentin që shikon të partizanin, atër arron të që të arfroeshe me partizanin duhet fitoje ndeshjet e tua, por me ndon të që duke marrë lujtarët, dhe atër e shdoj gjë ishte reguluar dhe umbi shumë teren dhe situatën, situata i doli jash kontrolit, u, u yri shumë presion. Këtë ndeshje e kam par, me ndoj që pati një luftetar që ndryshe nga ndeshje të tjera, ishte shumë e vakët, dhe më thënë, nuk kryoj ndo një nga një futbol të këndshëm në kuptimin e ndërtimit të aksioneve, të mbrojtjes, të dy fazave të lojes, me ndoj që shënimi golit, të bëri që kuksi, të arinte që të amposhte luftetarin, pamvarsi se rezultati 3-0 të jep një, një impact tjetër, por kuksi ishte e, një skuadrë që luajti për rezultat dhe ariti, dhe 6 pik të them drejten nuk eshtë në indistans, kur me ndonjë që kuksi ka 7 vjetë që gjithmonë ka qënë pretendent për të marë kampionatin, ka një grup lojtarësh shumë të mirë, pamvashti se ka dëmtime, por ë, është regulluar godja në, në këto dy javë, dhe ana psikologike ka shumë rëndësi në këto ndeshje, dhe mendoj që në këto dy javë do të regohe dhe fitura e vërtet sportive e kuksi, sepse janë dy ndeshje shumë të rëndësishme për të përrecurin, sepse ë, në qovë se gabon partizani, gabon dhe ti, distanca ngelet e njit, prandaj du t'je shumë mirë. Un, jo pa që li me thasha të që shikon dhe partizanin dhe aron të përndeshet, kuksi ka është me këmë në tokë, po shef për të marë pikët e veta, dhe pas taj të shofë për para se qëfar gabime mund bëjë kundështari që ka para si që është partizani. Me ndoj që lufta du t'jetë shumë e fort, dhe në këto dy javë, diçka mund t'japi një... një një zgjidhje pozitive ose negative. Ledio, për para dy takimeve që kishte këto rezultate pozitive skuadra e kuksit, që shtinë e gjujnëve, e rikëthejmë së rishë në vëmondje, sëpse e kemi të batut mm, të, të emisionit. Ska lidhe, ska lidhe. Me pas dy javës do të kemi për balë, a e frikson këj kukës partizanin? Ja. Partizanin e frikson vetëm vetëja e vetë, se, frikson, se ka frikson e kuksit. Problemi e, në këtë ndeshe ishte që kuksit tregoj që vazh, vazhdimësin e saj, mori tre, mori tre pikët për të vazhduar ti, të, të gjimoj partizanin nga mbrat. E, sigurisht që ajo që më bëri për shtypja ishte loje e luftëtarit, që nuk unë grit asë njerë në, në nivelin që ne, që ne kemi par luftëtarit. Sigurisht lojtarit më të mirë të luftëtarit nuk, nuk luajtën, e, plus që edhe ndrimet u, dy lojtarit më të mirë të që kishtë në fush uh, undrua në pjesë në parë, plus edhe presidenti Tavo, si radhë herë ndë njëherë, nuk, nuk kishtë në stadion. Pra, uh, me gjitha të, kuk si bëri dëtyrën, mori tre pikshin dhe vazhdon, uh, vazhdon uh, tjetë në vëndin e dytë gjashtë pikë nga partizan. Janë pikoj ishtë këto frika dhe aludimet që përmonde më për para? Ka për? lidhe me këto që thatë? Për? Përsa i përket skuadrës? Së luftetarit që u zëvëndësuan, lojtarët më të mirë, tabo nuk ishte... Po, qdo, qdo ekip i di vetë forcët e vetë. Luftetari është nga të vënd që është, ndichet, ndichet nga, nga kastrioti, shu që Gjero Kasa shofi punët e veta, partizani shëf punët e veta, kuksi shëf punët e veta, besoj. Shu që nuk, unë nuk hynë ato detaj. Unë thash që luftetari nuk ishte i luftetar që ishte para një jave, apo para dy jave është me tiranën, apo para një jave me të utën, pra që bërim deshe shumë të mira, mori dhe rezultate. Luftari, në këtë ndeshe, unë e pashi nuk luftoj fare, në tonë, jo se e kalion vetë, nuk them të, po që nuk, nuk ishte a i luftetar që, që duhet jetë në, në, në momentin që është me, me pikët që ka. Ndërko, partizani barazoj, i glip, ku kse fitoj, po ta shikojmë pak në avans për badjen direkte që është pas dy jave është, si është këtë takim? të mjetë partizani dhe kuksit. Më ndoj që partizani, dresa matematia të lejoj, nuk duhet jetë asjeri që jetë kur ka kuksë në brabë. Êshtë një skuadër e rezikshme, një skuadër që ka shumë cilësi brënda dhe ka shumë ambicje. 
Personalisht kam duhet dy vjetë me gjus, dy vjetë e gjusë me kuksim dhe di se si është da i ambjent brënda, gjithmonë kërkohet, kërkohet më e mira dhe ku kundërshtare është jo 6 pikë, po tjetë edhe 16 pikë. Për deri se matematika e lejon, aty në atë klub kërkohet për ta kabrat kundërshtare që është për para. Dhe më dojë që parizavit dhe kjetë shumë të vështirë. Duhet merët vetë me vetë me vetë, duhet merët se që apën kundërshtare, sepse atë që po merët e kuksi, Partizani po të lote distancu. Ta një po fillon, në qovëse do fillojt merët partizani, atërë... Jo, partizani së merët fare, asë një kuksin, asë një asë një... Do ngustohet prapë distancu. Kuksin nuk është se ka bërë ne i kampenat që ka zhvillu lojrat mira, e ka penalizu që nuk ka luet në fushën e vetë, ndoshta nuk dhe losë të më mirë, po të losë në fushën e vetë, po më shumë pikë do kishte. Vëtëm të jesh nga trysnia që të kryon fushën, kukës dhe psikologjia që vinë në ekipet e tjera, që ka shumë ekipe që vinë për thueset mundura, nga presion i fuqës që jo presion nga tifozët, po thjesht nga trysnia që kryohet. Dhe ajo e ka penalizu. Sigurisht, kukës i ka ndeshet vështirë në korç, ashtu si dhe partizani që ka me të utën. Dhe dhe jetë pak vendimtare dhe për përbalin që do kënë direkte. Me qa mërali do vinë dy ekipe me përbalin direkte. Mirë, ndërko, përveç e curis pozitive, skuadra e kuksi duket se poshion dhe frytet e mërkatus i anarit. Kemi ramën i cili i shënoj në dyndeshit e fundi dy gola. Se në fillim u folë për një mos ambientim të lojtarve me atmosferën e skuadrës, më pas? Valdet rama akoma nuk është ambientuar, sepse në një skuadr, në qopë se ti je blerë për për cilësit që ke, edhe nga joj që thot dhe trejneri gjatë javës edhe në basëndesheve dhe aktivizimi ti për një kote të caktuar, për shumë në këtë ndeshe u aktivizua në 15 minutët e fundit, pra të regon që situata fizike nuk është e nivellit, por në edhim që cilësit e ti teknikë dhe aftësit e ti individuale, kam bërë që në dy ndeshe të shënoj dy erë. Pra edhe kjo të regon që a i ka ko për para për të arritu nivele shumë të larta dhe cilësit e ti do të tjenë më evidente në vazhdimësi duke marë edhe cilësit fizike. Pra i shtojt një një lojtar me nivel shumë të lartë që më të bëjë. Dhe kodë dy afrimet e bujshme të janarit, si roca edhe shkurta, dhe ato kanë shënuar, kështu që? Po pra, në të gjithë ato probleme, a i ngërç që ishte evident, sepse ne kemi thënë dhe prapë, po e përsërisim që prurjet e shumë të në janarë bëjnë që e skuadra të mos ketë një kulibër të caktuar dhe këto i ndodhën kuksit, kurse të shti këto edhe mungesat që ka pasur sepse është ka filluar faza më e vështirë po të shofim kuksin në këtë ndeshe kishtë gati tre mungesa lojtar shumë cilësor por ka një kondigjent lojtar është prej 20 vetash të cilët e kam bërë të mundur që të afitoj këtë ndeshe shumë letësisht më letësisht se sa ndeshe dhe tjera dhe kjo bënë që një një skuadrë që ka një objektiv madhorë presidenti ka bërë investime shumë të mdha dhe jo pa që lima ta po të regojnë vetën dhe po shënojnë gola. Pra po justifikojnë vetën e tyre dhe kjo është një gjë e mirë që kuksi është një skuadr që unë e mbështes almuqën, ka shumë ego, ka shumë grind, në gjitha format mundohet që të mbaj skuadrën të karikuar edhe në diferenca shumë të mdha dhe do tjetë shumë e vështirë në qovë se diferenca do të ngushtohet sepse ka lujta shumë eksperiencë që ndin të mbajnë më shumë presionin se sa partizani, në qovë se do të ngushtohen diferencat, sepse rruga shumë e gjatë. Mirë, ndërko do të gjëmë dhe deklaratën e trajnerit Armando Cungu me njëherë pas takimit. Zdo fitore ka vlera shumë maja, kështë i ka ishte dhe sënimi jonë i kësaj ditet për të marë tre pikë, ka ishte dhe rëndësishme dhe. Po është ta së po pretendojmë të të bajnë të është një lojna shumë buka, nëse kemi bëllë dhe lojna shumë buka në dy fazet e para, të është i duhet jenë më pragmatist për të marë pikë, nga cilën shumë e nevojshme në të momente. Duhet shojnë me shë të ona, një e ma një dhe nuk duhet ma në mellën të kume është të artë onë, për të jeshtë fokusorët e puna jonë. 
Dhe t'jo flasim për merkato në janarit, po duke që blerja më rëndësishma është tungu të kukësi. Pas konfirmimit flasim. Sigurisht që... Se njëherë pati një të mnaj që lidej me lërgjimit e ti. Gjithmon e kemi parë që ke kukësi, gjithmon në qëfëse një dy ndeshe ka që duar, gjithmon të trajneri është në druar. Me gjitha të bëri presidenti gjithë që bëri një punë mirë që e mbajti atë cungun, sepse është trajneri që ka filluar, atë i ka dhënë mentalitetin e vetë, edhe pse ne e pamë që dy të rëndeshit e para që që doj kuksi të dy lejtare që mori në janar, sigurisht që nuk ishin në në formën optimale të tyre, ose nuk ishin përshtatur akoma me ekipin, kështu që edhe problematika ndërmjet Reginaldo, se edhe shkurta e tiste ishte e madhe, kishte ndikimin e vetë në ekip, kështu që unë besoj që kjo problematik e ka dheri një farmase, e ka kaluar kuksi, Por ajo që mund të themë është që shkurta e ako e ka të vështirë që të ambientohet me ekipin e kuksit, duke parë që nuk është në ato nivelli që ka qenë ke Gjirokasta. Mirë, i ndryshëm është diskutimit e kskuadra e të utës, e cilja ndryshën nga kuksi nuk arriti që të rua e ritmi, duke barazuar në shtëpi me skënërbeu me rezultatin 2-2. Ishte një ndeshë që e shëshuruar me shumë polemika, rraset për movjordë të diskutoj ma për para se të më pas kronikës. Të u të bënë vetë vrasje në shtëpi, sheti unbasin dy pikë vetëm në kohën shtes në një ndeshje ku Skander Beon duhet a kishin hedhur në tapet shumë komë herët, që dytrisht të u të pas probleme pikërish në pikën e tyre më të fort, në sulm, ku bushic në një moment jo, shpërdoroj rastet të pastra për shënim. Skander Beon besoj drej në fund merë një pikë nga kjo transfert pas barazimit 2-2, një pikë që më shumë shërben për moralin e ekipit, se sa për objektivat e tyre sezonal. Sfida njësi sa konfuze dhe zhumshme në mesfush, me dy ekipet që kryuan volum loje, por pa mundur të jenë të sakt në pasin final, e ashtë më pak në finalizim. Krasnishi duke i shkëputur nga pjesa tjetër e skuadrës, nërsa të uta i mori krahat duke shërbyr shpesh në qëndër, por as bushi që as traore nuk arritën të gjenin devijimin e duhur. Në të 23-ën, Krasnishi bëri gjithë shka mirë përveç finalizimit me goditin e ti që lë shumë për të të shiruar. Në sekondat e fundit të pjesës e parë, Haka i ngecë topi në dorë radasit me gjyshtarën e takimit që nuk hezitoj duke akorduar një një mdjetë metrësh. Nga pika e bardë dhe penaltis, Kalaku të regua e sakt duke kaluar të utë në avantajsh. Bregdetarët e njësë në sulme dhe pjesën e dytë me protagonist absolut Tomislav Bushic. Në të 5 djetën, Kroati zgjatet për të devijuar krosin e proknit, por jo mi aftu e shumë sa për të dërguar topin në rjetë. Akoma më flagrant ishte rasti shpërdoruar 5 minuta më vonë, ku i pash qëtsuar në zonë, provoj një gjusëm kthes, por topin nuk përfundoj asë në kuadratë. Maxi mori fund në të 61-ën kur Traore u shkëput në limite duke kaluar dhe portierin Dajsinane, një gol që duhet të vendose qëtësi në radhët e të utës, por ndodhi kretësisht të kundërta. Skënderbeur i kthejt në loj me një aksion me fat, ku Muzaka në vëndin e dur me portën e boshatisur ngushtoj shifrat në 2-1. Gjërat mund të ndërlikoshin edhe më shumë për të utën, nëse në port nuk do t'ishte Islihidi me gjigandin e portës dursake që i mahon një gol të sigurt Otto John në minutën e 78. Skënderbe u fiku të utën në sekondat e fundit të kosë shtes, ku një sulmi korqarve, i njësur me kontestime, u finalizua me i goditje potente nga Gripshi, një gol ishi që nuk u festua, por që tashmë vë jo pak në siklet dursake të objektivin e tyre për të siguruar Europën. Ky barazim me skuadrën e Skënderbeut ju avërsërson pak sa për balien. Dukë qënë se edhe skuadra e... A, jo të utës. A, përsasë për të utës? Jo, për partizanin plas. Ju avërsërson pak sa pozitën partizanit. Barazimit të utës dukë qënë se avërkon me të do kushe të blindoj Europën. Unë besoj që me këtë shantës të humbur si që keni vënd dhe ju atje të të utës, sigurisht që të uta në një përqindjet madhe ka umbur shansin për të gjithkuar. Po mund të arrita, ta të fitoj shansin në përbaljen. Ne po pasim, e kishtë ndeshen 2-0 dhe shkoj barazoj 2-2. Sigurisht, po të më pyesje në fillim të ndeshes, unë besoj e që të uta do fitonte. Të ndeshe për vetë 
për vetë mënyrën e edhe vëndin që janë të dy ekipet në tabelin e klasifikimit, por edhe në sajtë për bërjes, por edhe në sajtë të lojrave që kanë zhvilluar të dy ekipet. Te uta ka një cilësi pak më të madhe, nuk është skëndërbehu i atyre viteve që ne kemi parë, është një skëndërbe në rindërti me Sipër, me lojtar të ri, me një mentalitet të ri dhe nuk është më a i skëndërbej i frikshëm. Edhe pëse në këtë ndeshe, skëndërbej o lujti nga ndeshet më të mira të kove të fundit dhe mund të them që barazimi ishte shumë një pik shprese për skëndërbej o për të ndryshuar rjedhën e lojave të sajtë. Në go, profesor, shojmë që në këtë barazime kemi shëshuat urdhe shansi i humbur i të utës, po të shikojën lojën e të dyja skuadrave në fush, kështë e shumë problematika, duke që mungon të e qëtësia nga të dy skuadrat. Shumë e drejtë si pyetje, të uta në këtë vit nuk ka qënë e të utë që ne e kemi parë, për një arsuje shumë thirë, sepse nuk është e qëtë, si duke të pozicioni i lartë i tabeles, e ka bërë që të ketë objektiva shumë më të larta, se sa ajo që pamërësi se flitet që ne jemi për kubat e Europës, por shofë një tension shumë të madhë dhe këte e pashtë që në ndeshjen me luftëtarin, edhe në ndeshjen me Skanderbeun, pamërësi se Skanderbeun e kam parë një nga ndeshjet më cinike në kuptimin për të marë rezultatin, si asë njërë tjetër, sepse ka qënë një skuadrë që ka lojtur në balë të gjërë, ka lojtur gjithmonë me atë fanellën e kampionit, por unë gjithmonë e kam thënë këtu për të arritur diçka së këndërbehu, nuk ka ata lojtarë që ka pasur cilësi shumë të lartë, por ka që një ndërthur i ndërmjet lojtarëve me eksperiencë dhe lojtarëve të ri, dhe kjo bëri që në këtë ndeshje së këndërbehu të ishte shumë e më i orientuar të pika, panvarsit se goli erdi nga një veprim që ne do të diskutojmë, por në gjithë apsirën e 25 minutave të pjesës parë, ishte shumë mirë, ishte një skuadrë që mbroj mirë në fazën mbrojse dhe dilte me kundrësun, bilej pati disa momente shumë më të mira se sa të uta, kurse të uta për të arritur të rezultati, është në një presion që akoma nuk po e zgjith, është një skuadrë që ka vështirësin në ndërtimin e aksioneve, sidomos në linjat ansore, dhe kjo pa qartë edhe në këtë ndeshje, sepse nuk diti që në ato raste që pati, edhe ardhja e bushic në qëndër të sulmit, e ka nga darësuar një qik, akoma nuk ka jur të të ritmi i skuadrës, të ajo që farë kërkohet, por me ndoj që është një lojtar me cilësi, por në fund fundit, pikët që po lëte uta, po e largojnë shumë nga i objektiv madhor që ka, sepse të ashti para ka dy ekipe shumë të forta që rivalizojnë për titu, kjo është skuadra e tret, por në përbërje ka lojtar cilësor, dhe me ndoj që edhe me ardhjen e vajushit në kjoftë të do të luaj në vazhdimësi, do të forcohet, dhe është një skuadër që, kur vendoset mirë, është skuadër e vështirë për të mundur. Shu që përbalje me partizanin, është një përbalje titanës në kuptimin, do tjetë një ndeshje, si një ndeshje në basë derbit, është një ndeshje që do të ketë rivalitet, dhe të uta ka cilësi që, mund të rivalizojnë në një në dhjetë minutë që partizani. Gjithë mos arë që kemi diskutimin për të utën, dhe për mundin faktin që ka objektiva madhore si futja në garën për titull, duket se që donë, dhe nuk është sërë në dodhë për herë të parë. Më të nësë arë që lidhet të uta me objektivat e më dha, duket si kur ka një presion që ndoshta në dikon të kjo skuadër? Me ndoj që të uta objektivin kërësorë ka pjesmarë në Kupat e Europës. Sigurisht e s'ka pëse t'ja më hoj vetës dhe t'i dhujnë kampionë në qovëse duke pas për asyrë që dhe kuksi dhe partizanin nuk është se po bëjnë diferencë të madhe në loj. Mund të them që të uda ka shvillu në deshe edhe shumë të mira dhe me rezultate shumë binëse. Ma dje me kuksin ka shvillu një deshe e rëzëgur një shumë të mirë që e fitojnë rezultatën në 2001. Edhe 
Besoj që ndeshëm e partizanin do jetë do jetë shumë e fort për të dy e skuadrat, po mendoj që të uta është më, më e lijesh me lojë, sepse, sepse tashmë objektivi saj është kupa të Europës, nuk besoj që të uta e ka si primar e titullin kampion, ndryshën nga partizanin. Dhe ko dhe një opinion për skuadrën e Skënderbeo, ta të duket si i dorzuar? Po Skënderbeo më shumë po, po punon këtë sezon për tardën, të, të aktivizor shumë letarë të ri, ti apësh minuta, dhe kesh kosto në rezultat, dhe sigurisht që Skënderbeo e ka këtë kosto në rezultat, dhe besoj që me minuta që kanë marrë gjithë të djemë të ri, Skënderbeo dhe jetë, dhe jetë shumë i fortë sezonin tjetër. Mirë, tani është momenti që të kalëm të këmo viola, dy raset më të diskutuara, jam pikër ishtë këto pamit e më virës e parë që do të na ofrë regjia, është një më djetë meter shi i fituar nga te uta në shtesën e pjesës së parë. Rada sprek topin me dorë, ndërsa ka shumë interpretime nësë është apo jo e qëllimt dhe dënushme. Ledio? Për mua, jo. Nuk është penalti. Nuk është penalti. Profesor? Nuk është penalti nuk. sepse uh, është uh, aqë i shpejt, rada si ka duar në, në pozicion gjithu me, me trupin, dhe uh, larkësia, larkësia e topit me dorë në shumë, shumë afër, shumë që nuk besoj se mund tjetë penalti. Uh, mendoj që këto janë dy gjërat që mund të evidentohet që është penalti apo jo, Mendoj që Dora ka qenë në pozicion natural dhe distanca është shumë e shkurtër, shu që për mendimin tim albitri ka gabuar. Ndërko dhe rasti Igli, më falë? Ja, nuk është, a e është evident që nuk është penaltim. Ok, kalim të këtë rasti i dytë, është goli i barazimit të skuadrës e Skënderbeut, dursa këtë këtu kanë protestuar shumë për këtë, pasi, si pas të reakcioni ka njësur pasi ndërhyjo të gabuar, në dëm të futbolistit të tyre. Shikoj? Mund të ashtu i më qikë. Êshtë falë. Êshtë falë. I ja ku e kemi. Aksioni është i gjatë. Shojmë golin dhe ripërsërisim. Dhe këthemi të kë ndërhyra e gabuar në daj futbolistit raore. Kjo është? Falë. Atër? Falë. Igli? Falë. Këtu, këtu pas ka ma vjollë, ke, ke derbi partizonit të rona s'kisht e ma vjollë. Ka njëras, protestuar Ledio se edhe gjatë publicitetit. Për penalti e ti. Po, po të njërë, tje për mundë, po ne nuk i kishim të sigurua rrasë. Kur janë rrasë dhe partizonit nuk i jepë një, që që... Jo, vetëm ne që, vetëm ne që jemi super rrasë njanës. Jo për gjë, po edhe operatorit të kemi të ndarë. Pa tjede, pa tjede. Partizonit sa me të rrasë, kështu që nuk gudzojmë të pakton. Ishte, ishte se nuk kemi asë policë asë të uartë këtu në studio. Ishte për njësim se më e vesh në fillim. Pa, mirë, do të kalim të një tjetër takimi cilin bëllë i javën e 24 të Superligës, është pikërish barazimi një me një i skuadrës Flamurtarit për balë Kastriotit. Flamurtari undalë në shtëpim, vlonjatët shpërdoroj një mundësi të mirë për të ka përcyër rivalet në garën për Europën, nga ana tjetër Kastroti merë një pik me shumë vlera në transfer, dhe që i bën shumë pun në misionin për të shpëtuar sezonin. Pra, këthejmi të diskutimi që nga ka shëqyruar që në fillim të programit Sport, Sport News Plus. Një hapara, dy mbrava, partizani. Flamurtari. Më falë se, ledjo, nga që për mund gjithos, partizani. Po, Flamurtari mune pash në ndeshen, gjvilo një ndeshet mirë, duke ditur që ka shumë largime dhe problematika e kësaj skuadrë e tash më djet, lojtarët që, që po aktivizojnë, po japin maksimumin, por ndërmjet tjerave, këta lojtarë kuptohet që ka dhe gabime, mendoj që ajo që, që bëri këtë ndeshje interesante, ishte 15 minutat e pjesë dytë, ku flamurtari pati një, një rënje totali në në aspektin e ndërtimit e mbrojtjes, ku e shkridzoj mjaft mirë Kastrioti, i, i, i cili nga fillimi deri në fund u mbrojt mirë dhe pritja të qastin kur mund të jepi një, një shans dhe ju dha një goditje standarte, e cila u, u këthyrë në gol dhe me, me, me këtë rast mori një pikë shumë të artë, kurse flamurtari është në një rrugë që akoma nuk po i gjenë vetën, do të hiki në kubat e Europës, apo do të qëndroj, do të kënaqet me një pozicion që mos tjetë edhe largë rënjes nga kategoria. Kjo të vjen keqë, 
një skuadrë që undërtua me, me shumë buj, me shumë investime, të shpërbëhet gjatë kohës dhe nuk po jepet një zgjidhje, shofim shumë diskutime, por ajo që ka më shumë rëndësi është që kjo fanel duhet të, të respektohet shumë, se këto investime që bëhen duhet të arrin edhe të kenë një objektiv i cili të flamurtari ka, ka munguar prej 4 vitesh. Dhe të përvesisht parëqitjeve të mjera që bënë skuadra e flamurtarit, në momentin në herë pasere, kur ka këto rezultate, këthe në vëmëndje problemet që shëqërojnë në klubin? Sigurisht një në momentin aktual që ndodhë flamurtari, është në një trusni shumë madhe, si nga ana e lojtarve të, të larguar, por edhe e, me mëndjen nga disiplina, me mëndjen nga, nga gjukimi i keqë ndaj, ndaj flamurtarit, në, në, në ndeshe në ndeshje të, të veçanda. Pra, e, sa murtari është goditur nga, nga gjitha anët, me gjitha të, ata djemë që luetën e, dhanë maksimumin, edhe pse Kastrioti mori një pik me, me, shumë, me shumë vlera sot në një fush të vështirën, da një luftetari i cili gjithmon e, tregon që, që është një ekip me emër dhe ka kualitet e brënda. I glinë, ndërko, ne folim për garën për titullin kampion, ndërko dhe garën që zhvillot në fundin e tabelës. Flasim pak për garën për Europën. Ja ku i kemi të pozicionuar, kemi Lachin, Skëndërbeon, Flamurtarin, si e shek të garë? Një tre skuadra në partizani kukësit e të uta që besoj janë kupat e Europës, pas taj skuadra kadrë të varet dhe nga, dhe nga kupa. Kur skuadrë do, do fitoj kupën. Që si cikë me ndonë që është më pretendenti nga këto ekipe? Bëse të treja lati, Skëndërbeo dhe Flamurtari, bëse një nga këto treja dhe jetë në vendin e kadrë. Unë thëmë dhe jetë Tirana. Tirana. Po ti profesor, se ja, i kenë në kokë rezultatet, para shikove e në fundit ko. 0 Una, 0 derbin. Për Tirana në fola dhe Tirana është në rrugën e durën. Kjo se do të marë pikët e veta, është një skuadrë që ka, ka, ego, ka ego dhe ka grindë. Kurse të këto që folë më si të edhe Laci, është një skuadrë që ndërvite ka i qenë pjesë marse në Kupat e Europës, varet dhe nga një problem shumë i matë në futbolën shqiptarë është licensimi i klubeve, që është një fenomen që të ashtë për ne edhim, që përveç 4 skuadrave kryesuse që janë të licensuara ka probleme në disa skuadra, dhe kjo është një, një me dhe futbolën shqiptarë, Por, ajo që skuadrat kanë treguar, tregon Skënërbeu është në një rrug që tash më dijet, vetë e e, e e saj të bënd me ndosh që është një skuadr në rindërtim. Flamurtari unë e përmënda, është një fenomen që po e ndjek në 2-3 vite, ndërtohet, shpërbëhet, ndërtohet. Kurse Tirana është në, në rrug në dur, pa mërësit se... E, ka një diferenc pikësh me, me lachin, por e, gjithmon pikët janë të shumëta, janë 36 pik në loj, dhe në qopë se do të vazhdoj me këtë rritëm, pëse jo më stari në edhe ndërmjet kampionatit, por edhe ndërmjet kupës. Mirë, ne kemi bëritu në fund të Sport News edhe për këtë mbromje, por për parë se të largohemi, do të njojmë dhe me kalendarën e javës e 25 të Superligës, i cili njësë, Të premten me sfidën e partizanit të uta dhe Skander Beu Kuksin, ndërkoj që të shtunën janë programuar Kastrioti Tirana në orën 14, Laci, Flamurtari dhe Luftëtari Kamza, po në orën 14. Unë falendërë shumë tre të ftuarit e mi në studio, ndërkoj dhe ju që në keni ndjekur për mes ekranit. Bashme mua, Dalianën, do të shemi sërishtë të dire në ashme në potin jetën orë këtu në News 24. Natë në mirë.